mtakatifu 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 Mungu wa milele Mungu aliyekuweko na uliyeko na utakaye kuwa milele yote Nafasi njema tena asubuhi njema tunajidhili miguni pako tukishukuru kwamba umekuwa pamoja nasi kutoka tulipoweza kuachana jioni ya jana umekuwa na kila mmoja na umeweza kutuamsha tena na kwa neema yako umetupatia fursa nyingine tena ya kuwasili mbele zako ili kuendelea kuchunguza mahusia yako. Asante sana kwa maana umeahidi kwamba mahali wawili watatu wanapokusanyika kwa ajili ya jina lako tutakuwa pamoja nao. Basi tunakualika ili kwamba uweze kuyatoa kwa yaliyo yako mambo ambayo ni yako na ukaweza kupanda ndani ya mioyo yetu yapate mizizi na hata kukua hata kuweza kuzaa matunda ya haki tusaidie kwa nguvu za neema yako tuendelee kusimama katika kweli tuendelee kudhibitika tuendelee uh, kuweza kufanya maamuzi upendo wetu na imani yetu inapoendelea kukua kwa kadri ujuzi wetu na ufahamu wetu wa kuweza kukujua wewe Mungu wa pekee na kweli na Yesu Kristo bwana wetu aliyemtuma kwa kadri navyozidi kuongezeka nashukuru kwa sababu ya jumbe ambazo unaendelea kuachilia na kuwakilisha kwetu jumbe ambazo umekusudia ziweze kuangusha chini utukufu wa mwanadamu na kuweza kumuinua Yesu juu Ibu mapenzi haya yaweze kutimia ndani yetu samee dhambi zetu na makosa na tena baba tunaomba ya kwamba nitumie kama chombo na apotoa neno hili ili kwamba uweze kuwa mwenye kuzungumza kupitia kwangu tunaamini kwamba umetusikia umetusamea na tunasema ni asanti na mapenzi yako utatimiza na utaendelea kutimiza ndani yetu kwa ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. God is good. God is all the time. Na basi namfurahia Mungu kwa sababu ya nafasi tena ambayo ameweza kutupatia kila mmoja wetu uh, kwa asili ili tuweze kuendelea na neno lake. Uh, neno lake ni tamu. Neno lake ni nzuri. Neno lake ni kweli. Kwa hivyo um, ni chakula kizuri sana kwa watu wake. Kwa hivyo tutakuwa tukiendelea na fundisho la hekalu na maana yake na aswa sana siku kuu ambazo zilikuwa zikisherekewa katika eh, kule katika Uyahudi. Ambapo baada ya hekalu kuweza kusimamishwa basi kulikuwa na sherehe ambazo zilikuwa zikiendelea. Sikukuu ya kwanza ikiwa ni sikukuu ya Pasaka ambayo ilianza kabla ya wao kuweza kutoka nchi ya Misri walipokuwa tayari kuondoka. Uh, basi tunaona ya kwamba waliweza ku kusherekea sikukuu ya kwanza na sisi tunaposherekea ni inatukumbusha pia <coughs> hatua hiyo ama ukombozi huo wa wana wa Israeli na pia kile Yesu ameweza kututendea uh, pale msalabani. Hayo ni yale ambayo tuliweza kuona jana. Mwana kondoa Mungu akaweza kutole, akaweza kutolewa. Pasaka pia e, tukaona ya kwamba Pasaka wetu amekwisha kuchinjwa. Kaona hiyo katika First Corinthians 5 and verse 9. Hayo ni uh, verse 7. Hayo ni yale ambayo tuliweza kuona siku ya jana. Um, hayo ni yale ambayo tuliweza kuona siku ya Sabbath. Kwa hivyo um, eh, vile vile tuliweza kuona ya kwamba inatukumbusha personal experience uh, deliverance. Kwa hivyo ni sikukuu ya Pasaka pia ina kando inatuonyesha ukombozi wa wana wa Israeli. Kifo ya Yesu pia inatukumbusha kifo yako mwenyewe ndani ya Yesu Kristo vile unafilia ubinafsi 
uh, the death of self na alafu a new experience in Jesus. Kwa hivyo pasaka iko na maana nyingi sana ambapo sasa unakuwa kiumbe kipya aswa unaposoma wa Galatia 5:24. Hiyo ilikuwa ni point ambayo ni muhimu sana. Hebu tufungulie wa Galatia 5 um, fungu la 24 ambapo inatuonyesha pia katika personal experience hii inaashiria hii pasaka verse number 24 unazingatia sana lakini hao walio wa Kristo Yesu wamesulubisha nini mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake kwa hivyo ni, inaonyesha kwamba ubinafsi imeisha um, mawazo mabaya yamesulubishwa tamaa mbaya hayo yote hiyo ni jambo lingine ambalo linaashiriwa na siku kuu ya pasaka. Kwa hivyo siku ya leo basi ningependa tuweze kuangalia nyingine kwa sababu haya tulikuwa tumeangalia hapo mbele. Uh, tuweze kuangalia eh, swala lingine. Kwa sababu ili tuweze kuandamana na kupelekana kwa kulingana muda. Kuna siku kuu nyingine ya mikate isiyotiwa chachu. Ilikuwa ni sherehe namba 3 ambayo pia ilikuwa ikisherekewa uh, katika uh, pale katika Uyahudi. Sherehe isiyotiwa chachu tunapata katika mambo ya Walawi 23 fungu la 6. Mambo ya Walawi 23 fungu la 6 ambapo um, neno linatuambia kwamba verse 6 na siku ya kumi na tano ya mwezi ule 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 ni siku kuu kwa bwana ya mkate usiotiwa chachu mtaila mikate isiyo 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 chachwa muda wa siku saba kwa hivyo tunaona ya kwamba um, hii sherehe ya mikate isiyotiwa chachu ni sherehe namba 2 samani ilikuwa nasema sherehe namba 3 sherehe namba 2 mikate isiyotiwa chachu ilikuwa ikisherekewa siku ya 15 siku, siku ya tarehe 14 mwezi wa kwanza siku kuu ya pasaka tarehe 15 mwezi huo huo wa kwanza siku kuu ya, ya mikate isiyotiwa chachu na ukisoma pia Exodus 12 verse number 33 sasa utaona uh, Mungu pia akitoa agizo Exodus um, 12 verse number 33 kitabu cha kutoka 12 fungu la 33 inatuambia hivi husiana na hiyo wa Misri nao waka wa Misri nao wakawahimiza watu mm-hmm. kuwatoa katika nchi kwa haraka wakaweza Ma- kuahimiza watu kuwatoa kuwatoa katika nchi kwa haraka maana walisema tumekwisha kufa sote kwa maana wamesema tumekwisha kufa sote 39 Verse number 39 39 inasema ndio na waka, wakaoka mikate isiyo isiyo chachwa chachwa ya ule unga walioochukua alipotoka Misri uh-huh. maana haukutiwa chachu maana haukutiwa chachu kwa sababu walitolewa watoke Misri ndio wasiweze kukawia uh-huh. na walikuwa hawajejifanyia tayari chakula asante sana hapo tunaona mikate isiyo tiwa chachu ikaokwa um, ambayo waliweza kuchukua ile unga pale Misri. Ah kwa hivyo mikate isiyotiwa chachu katika sherehe hiyo inasimamia nini? Katika aa, ama inatukumbusha ama inatufunza nini? Jambo la kwanza katika Wakorintho wa kwanza pia tuliguzia wakati mwingine 1 Corinthians 5 verse 8 tulisema tuweze kujikumbusha utaona ya kwamba inasimamia kule kuwa um, verse 8 inasema basi basi na tu fanye nini fanye karamu basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya wala kwa chachu ya uovu na, na ubaya bali kwa yasiyo chachika bali kwa yasiyo chachika ndio weupe wa moyo na Ahe. kweli amen kwa hivyo isiyo tiwa chachu kwa, kwa mjibu wa fungu hilo Uh, my brothers pale nyuma kile ambacho yani mkate usiotiwa chachu 
kichukua maneno ya mwisho kabisa weupe wa moyo na kweli weupe wa moyo inasimamia holiness inasimamia sincerity kule kuwa sincere inasimamia ukweli kwa hivyo isiyo tu wachachu mkato usio tu wachachu inasimamia wewe ni sincere inasimamia sincerity ya Yesu ukweli wa Yesu na utakatifu wake alikuwa ye, alikuwa ye, ye anasimamia vizuri sana na mkate usiotiwa chachu kwa maana alikuwa sincere alikuwa mkweli na alikuwa mtakatifu kinyume cha hayo mkate ambao uh, una cha, yani chachu naye ama ile imechacha inasimamia uovu ubaya na matokeo yote ya dhambi bwana yesu asifiwe So uh, kwa mfano inasimamia mafundisho is, eh, yale ile mkate ambayo tuseme ama neno mkate kwa upande mwingine ni neno neno la uzima neno la kweli neno takatifu Kwa hivyo mkate ambao haujatiwa chachu inasimamia neno la kweli neno la uzima na utakatifu neno takatifu upande mwingine pia neno ambalo si la kweli mafundisho ya bandia mafundisho ya uongo imesimamiwa na mkate ambao ime imechachu tuko pamoja na hiyo tunaweza soma katika um, kitabu cha Matthew 23 verse 14 Yesu uh, Mark, Mark 4:15 Mark 4:15 Mark 8:15 sorry Mark 8:15 yani kitabu cha Mariko sura ya nane mstari wa 15 ambapo Yesu anatuonya dhidi ya mafarisayo walikuwa wanafiki walikuwa wanafiki na unafiki kinyume cha unafiki ni kuwa sincere sincerity mtu ambaye si sincere basi ni kuseme ni mnafiki si ni kweli yeah, so hapo a uh, Yesu akisema hivi katika hiyo akasema namna gani akawagiza akisema ehe uh-huh. angalieni ehe uh-huh. jihadharini na chachu ya mafarisayo jihadharini na chachu ya mafarisayo na chachu ya herode na chachu ya herode naona chachu wa mafarisayo uki, ukisoma habari yao haswa katika madhai 23 utaona walikuwa wanafiki Yesu anasema eh, wakati wote anapo address na kuzungumzia enyi mafarisayo na waandishi wanafiki umeona ukisoma they were not sincere wanaitwa wanafiki Matthew 23 kuanzia 14 to 36 inaonyesha mafarisayo na unafiki wao na pia Herode anasimamia eh, anasimamia siasa ya dunia hii kwa hivyo Mkristo anaambiwa ya kwamba ile ambayo ni chachu basi asijiingize na wapi asijihusishe na mambo ya dunia hii siasa za dunia hii na ye bado ni Mkristo Bwana Yesu asifiwe pia anafundishwa ya kwamba basi asijihadhari sana asibebwe na unafiki ambao unasimamiwa na mafarisayo mafarisayo inasimamia dini inasimamia kutokuwa na ukweli uongo na mambo kama yale Bwana Yesu asifiwe So um, eh, mkate huo usio tiwa chachu tuliona pia inasimamia hiyo uh, na kama tu vile tumeweza kusoma tusome sasa waraka wa kwanza wa Yohana tatu Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa 15 um, mstari wa 17 tuanze na mstari wa 17 first john 3:17 ambapo pia inatufundisha ya kwamba sasa Yesu wewe tumefilia tumefilia ubinafsi um, mawazo mabaya tumesulubiwa na Yesu kama vile tumeweza kuashiriwa na siku kuu ya pasaka sasa baada ya hapo e, Yesu anaendelea kufanya kazi kupitia kwa roho wake mtakatifu Ana, a, tunakuwa viumbe vipya na sasa tunaposoma hapo inasema lakini mtu akiwa na nini 
Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, ehe, uh-huh. kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, kisha amuone ndugu yake kwamba ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, amuzuilie huruma zake. Je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Kweli upendo wa Mungu. Kwa hivyo ni kuashiria kwamba tayari Mkristo kweli atakuwa tabia yake imeweza kuwa safi, imekuwa produced kiasi ya kwamba haezi muona ndugu zake ama ndugu yake akiwa katika shida na yeye bado awe ametulia tu namna hii endelea uh, watoto wadogo watoto wadogo tusipende kwa neno tusipende kwa neno wala kwa ulimi wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli bali kwa kwa nini bali kwa nini na nini kwa tendo na kwa kweli, tendo na kweli. Kwa hivyo mkate ambao bado tunaona mkate huu ambao uh, usio tiwa chachu inasimamia tendo na kweli kupenda kwa moyo kupenda kwa yani kwa tendo na kwa maneno kwa kweli ile sincerity bado tu ndio tunaelezewa so kwa Mkristo sasa hiyo itakuwa ime, ime develop hata kuwa Mkristo jina hata kuwa Mkristo wa vitendo Bwana Yesu asifiwe tukiendelea kwa hivyo atakuwa katika atakuwa na maisha mapya inasimamia maisha mapya ya Mkristo inasima, inasimamia the righteousness of Christ ndio tulikuwa tunafundishwa hapa the righteousness of, of of Jesus ama righteousness by faith so the righteousness of Christ itakuwa ime, ime develop ndani ya huyo mtu kiasi atakuwa Mkristo wa vitendo Tunasoma hivi wa Filipi 2:13. Wa Filipi 2:13 inasema 2:13 wa Filipi inasema Aha. kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Sasa Mungu atakuwa tayari anafanya kazi ndani yetu kutaka kwenu na kutaka kwenu na kutenda kwenu. Kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kulitimiliza kusudi lake njema. Amen. Kwa hivyo Mungu ndiye atakuwa sasa kwanza atakuwa tutaweza kuangalia tutakapokuwa tukiendelea ndiye atakuwa anatufanyia maombi ndani yetu na ndiye atakuwa anafanya uh, kazi hii ya sisi kutaka na kufanya kwa mujibu wa mapenzi yake aliyo mema. 2 Corinthians 5 verse 15 to 19. Kwa hivyo awamu ya kwanza ya the, the living bread inasimamia sincerity ya neno la Mungu, utakatifu wa Bwana Yesu, alafu kisha inasimamia kazi ya Roho Mtakatifu ambayo itakuwa imefanya kazi ndani ya Mkristo hata penda tu kwa mdomo bali kwa tendo na kwe na kweli 2 Corinthians 5 verse 15 to 19 nasema nasema ndio tena alikufa kwa ajili ya wote eh sikia Yesu alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi yao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao ha? hata imekuwa hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili ijapokuwa tumemtambua na Yohana Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena lakini sasa hatumtambui hivi tena hata imekuwa hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale amepita tazama yamekuwa mapya kale amepita tazama yamekuwa mapya lakini vyote pia vyatokana na Mungu lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo aliyetupatanisha sisi na nafsi yake katika Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Amen. Ehe. Yaani, yani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Asiwahesabie makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, kwa hivyo siku kuu hii ya uh, mikate isiyo tiwa chachu inasimamia a new experience. Praise the Lord. A new experience in Christ. Huyu Mkristo amevunjika vunjika, ameweza kujipeana ndani ya Yesu Kristo na basi anakuwa sasa ndani yake Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi. Amen. Kuna jambo ambalo tulianza kujifunza la muhimu sana eh, tulipokuwa tukiendelea na mtumishi. Lakini kabla ya hapo kwa hivyo ina, inaonyesha transformation. Mkate usio tiwa chachu inaonyesha badiliko la mkri na mkristo 
inaonyesha badiliko ya mtoto inaonyesha badiliko ya kijana inaonyesha badiliko ya mtu mzima mama mtu ya awaye yote ambaye Yesu kweli afanya kazi ndani yake 1 John 3 verse 34 Ya John 4:34. John 4 injili. Tusome kwanza injili ya Yohana 4:34. Ambapo sasa utaona um, huyu Mkristo atakuwa amejinyenyekeza, atakuwa na, anaomba Mungu afanye kazi ndani yake. Na Yesu ndiye atakuwa anaomba ndani yake through the Holy Spirit. Praise the Lord. Amen. Amen. Ati nani atakuwa anaomba? Ni Yesu Kristo through the Holy Spirit atakuwa anaomba mapenzi yake ndani ya yule mtu. Kwa hivyo haitakuwa ni yeye tena kwa maana tuliona eh, the Holy Spirit brings what? A supernatural what? Power in the supernatural in the in the supernatural supernatural element kulikuwa na kitu kama hiyo. Eh analeta dhuru uh, supernatural katika human nature anatuletea nguvu za ziada isiyo ya kawaida. Yesu anasema namna gani? Yesu akawaambia chakula chake eh uh-huh. chakula changu ndicho hiki. Chakula chake ndio hiki. Ni atende mapenzi yake aliyenipeleka. Eh uh-huh. Nikaimalize kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba chakula ya Yesu chakula chake ndio hii aweze ku aweze kuyatenda mapenzi yake aliyempeleka na kumaliza kazi yake. Na hii sasa ndio itakuwa pia chakula cha kila ambaye Yesu ako ndani yake anakuwa sasa tamanio lake ni aweze kufanya na kukamilisha kazi ambaye Yesu aliweza kumpatia alipokuja hapa duniani kwa hivyo uh, mkate usio tiwa chachu inasimamia eh, kukamilishwa kwa kazi ya Yesu ndani ya huyo mtu kupitia kwa roho mtakatifu nasoma hivi katika Warumi nane, 26 aitakuwa yeye tena bali ni Kristo ndani yake Romans 8 verse number 26 Inasema Tusome hadi fungu la 30 inasema hivi tufuatilie kwa makini tafadhali Neno linasema Kadhalika roho naye utusaidie udhaifu wetu Hebu sikia sasa huyu mtu amebadilika sasa Yesu anakaa ndani yake amempokea Yesu kwa njia imani ni muumini ambaye sasa amejiachilia kwa chi, eh, katika utawala na uongozi wa roho wake ajenti watatu katika uungu anaendelea kufanya kazi ya kuleta a, a supernatural power a supernatural work katika human nature sasa hapa inasema kwamba yeye roho mtakatifu atakuwa na mse, atatusaidia katika udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo kwa sababu sisi hatujui kuomba itupasavyo tunaomba katika ubinafsi hebu angalia hii zingatia hiyo fungu aha lakini Aa, roho lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na ye aichunguzae mioyo ajua nia ya roho iliyo ilivyo uh-huh. uh-huh. kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Amen. Hebu sikia hiyo. Ya kwamba roho mtakatifu sasa ndiye atakuwa muombezi. Yesu Kristo ndiye atakuwa anatuombea kwa njia ya roho wake anaomba kama apendavyo Mungu. Ehe. Uh-huh. Nasi tutajua ya kuwa nasi tutajua tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika mambo yote Mungu hufanya kazi kwa, na wale wampendao katika kuwapatia mema katika kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake amen 29 maana wale alio wa wale aliowajua tangu asili wale ambao aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawe mwana wake amen ili yeye awe mzaliwa kwanza miongoni mwa ndugu wengi amen 30 na le, wale aliowachagua tangu asili na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita hao akawaita na wale aliowaita na wale aliowaita hao akawahesabia haki akawahesabia haki na wale aliowahesabia haki na hao ambao wamehesabia haki hao akawatukuza hao akawatukuza bwana Yesu asifiwe Uh, very wonderful promises ambapo roho mtakatifu ndiye atakuwa anatuombea kwa kadri ilivyo mapenzi yake roho mtakatifu ndiye atakuwa na produce ile hali ya kutaka kufanya utakatifu ndani yetu na ndipo sasa uh, nakumbuka kile ambayo tuliambiwa siku ya jana kwamba eh, kuna kile ambacho wa Kristo tuliambiwa si hypocrite wale wanawali kumi si wa, si hypocrite they have the bible wako sincere wanapenda neno lakini kuna 
kitu ambayo wamekataa nayo. Sasa hapo ndio naomba tuweze kwenda katika himno uh, songs uh, 322 ambapo sasa huyu mwenye amejiachilia Yesu anafanya kazi ndani yake. Hebu sikia eh, mtungaji wa wimbo huo vile anavyotuambia sijui mtumishi kama umeweza kuwa na wimbo huo katika Uh, 322 inasema nothing between <coughs> song number 322 uh, new hymno songs mko hapo wangapi wameona nothing between ndio hiyo so sasa eh, siku ya jana mtumishi alikuwa anatufunza ya kwamba kuna kile ambacho tumeshikilia kuna kile ambacho tumeweza kufanya nini kushikilia inakuwa in between me and my savior ambayo hiyo ndio mwishoe itamalizia kutuzuia katika kukombolewa. Sasa uh, bila hata kama the tune hebu tuzingatie mane maneno. Juu naona kuna song fulani ambayo iliweza kutungwa na mapioneers pale kitambo. Um, wakaeka wakaeka tu tune hakukuwa na maneno. Alafu Alafu kuna mtungaji ambaye aliweza kuja baadaye akaweka maneno wonderful words on that tune. Na kuna tune pia wengine wanaweka maneno. Lakini hebu tuangalie hiyo. Anasema nothing be twin. Sasa mtumishi tutaweza kuandamana. Nothing between my soul and my savior. Hakuna kitu katikati ya moyo wangu na mwokozi. Huyu sasa ni mwenye sa, amekuwa transform, amejiachilia katika mapenzi ya Mungu. Yesu ndiye ana, anaomba akiwa ndani yake kwa njia ya roho wake mtakatifu. Amen. Hakuna kitu tena ambaye iko katikati yake na mwokozi. Si dunia, si nini. Tule tu vitu ambazo tuliona sin particular sins ambayo kweli tunaona ya kwamba particular ni kitu ambayo ni mmoja umeshikilia kama licha ya kwamba mengine yote umekatana na nazo. So hii particular tunaambiwa tutafikia point ya kwamba sasa tumeweza kuondoa in between us. Nothing between my soul and the savior. Hakuna kitu katikati ya moyo wangu na mwokozi. Now out of this world's delusive uh, dream. hakuna uh, chochote katika udanganyifu wa dunia hii. Amen. Ati hakuna kitu uh, unafikia point ya kwamba hakuna kitu katikati yako na mwokozi na, na chochote udanganyifu wote wa dunia iwe ni unafiki wa na madanganyo ya mafarisayo mafundisho ya uongo maf, ma, udanganyifu wa nasa na dhambi za dunia hii hakuna katikati yako na nani na Yesu hakuna ndoto za udanganyifu delusive dream ambazo sasa zinainuka ndani yako ili ziweze kukuchota na kukuondoa i have renounced all sinful pleasures nimekana anasa zote za dhambi jesus is mine yesu ni wangu and there is nothing between hakuna chochote katikati bwana yesu asifiwe Amen. what a song wangapi wanaona hiyo wimbo ikiwa ya maana ya ajabu ikipelekana na jinsi tulifunzwa jana ya kwamba kuna tu idols haya stanza number two. Nothing between like worldly pleasure. Hakuna kitu katikati kama vile anasa ya kidunia. Habits of life, mitindo ama mazoea ya maisha. Though harmless they they they, they may seem. Licha ya kwamba zaonekana ni kama hazina hazina ubaya. Must not my heart. Azistahili kuwa katika moyo wangu. From him ever saver. Azistahili zinitenganishe na yeye milele. He is my all. Yeye ni wangu milele. And there is nothing between. Hakuna chochote katikati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia position ya huyu uh, muumini ambaye alianza safari akasema hata kama ni madanganyo za dunia, hata kama ni kapleja, hata kama inaonekana ya kwamba hii si mbaya. Si wa Kristo tunasemaga mara nyingi kwani hii ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye amesema hakuna hata jambo hata kama ni anasa za dunia, hata kama ni mambo ambayo zinaonekana kana kwamba ni ni harmless zikionekana. Akasema ya kwamba hazina hazitaondosha moyo wangu katika Yesu Kristo na hapa ndio Yesu anataka tuweze kufikia hiyo point ya kwamba nothing between. Kwa hivyo this song is a present song. Uh, ningeomba hata ikiwa tutaweza kupasu na, uh, na kutafuta um, kuweza kuelewa sauti yake ili tuweze kuimba nothing between amen mm. eh, kwa hivyo uh, tuweze kutafuta sana tune yake tuweze kuimba ili 
mtumishi anapotufundisha ya kwamba there is to aid on ndani yetu we sing this song ili kwamba eh, tuweze kuondolea kila kitu ambayo ina tu, inakuwa ndani yetu na hii ndio inawakilishwa ama inasimamiwa na mkate usio tiwa nini chacho chacho hii ni kusema he sincere amejitoa amejituma kwa bwana wake Yesu Kristo na sasa hakuna kitu katikati ambaye itaweza kumtenga kwa sababu Yesu ni vyote katika vyote na is, and there is nothing between nothing between even many hard trials hata majaribu yale magumu though the whole world against me convene licha kwamba dunia yote ije uh, kinyume changu watching with prayer kikesha katika maombi na kujikana sana triumph at last itashinda hatimaye with nothing between bila chochote katikati yangu sikia mwimbaji huyu anasema hata kama ni majaribu mazito magumu ambayo dunia inaweza kupanga na kuweza kumuelekeza anasema ya kwamba ataomba kizidi kukesha na kujikana zaidi na mwishowe ataweza kushinda bila ya kuwa na kitu chochote hapo katikati. Kwa hivyo alianza na nini? Stanza 1. Stanza 1 alisema kwamba Stanza 1 alisema kwamba hakuna kitu katikati yangu na dunia. Iwe ni ndoto. Kwa hivyo hapa hakuwa na majaribu ya dunia ama nini? Hapa ni ndoto zake, tamanio zake, ni mambo ambayo yanatokana na ndani ya ndani yake. Dreams ambazo zinaweza kuwa delusive maazimio yetu hapa tunaweza sema ni maazimio bwana Yesu asifiwe akasi yeye akaazimia kwamba hakuna kitu katikati iwe ni anasa hakuna kitu katikati yake na Yesu stanza su, tu akaonyesha aka kwamba hakuna mambo ya anasa mambo ya kufurahisha mambo ambayo tunaweza sema kwa nini ni mbaya hakuna kitu katikati alafu na stanza 3 tumeona hata kinukiwa na dunia na mambo mazito yakiweza kuja dhidi yake anasema atazidi kujikana nafsi huku akizidi kuomba na kukesha bila ya kuwa na kitu katikati amen last stanza eh amen uh, chorus inasema nothing between my soul and the savior hakuna kitu katikati kat, kat, ya moyo wangu na mwokozi so that his blessed face may be seen ili uso wake wa baraka upate kuonekana nothing preventing hakuna kitu kinazuia the list of his fever ile chache sana ya joto yake keep the way clear basi weka njia iwe wazi let nothing between siwe na chochote katikati kuangalia hiyo mwito ambao tunapewa katika chorus ya kwamba hakuna chochote katikati ya mimi na mwokozi wangu ili ni kitu chochote isije ika ikazuia ile, ile nuru ya uso wake usije ukaiona hakuna kitu ambayo kitaweza kuachilia ama kuzuia joto ya Yesu usije ukapata na basi njia inakuwa wazi bila ya kuwa na kitu katikati amen hiyo ndio inasimamiwa na mkate ambao usiotiwa chachu tukianza kuiweka katika eh, personal experience ya huyu Mkristo ambaye sasa anayakuwa transformed amekuwa kiumbe kipya na amefikia point ya kwamba sasa hakuna kitu katikati yake na mwokozi amen nothing be between you and your savior kiendelea kidogo utakuwa unakesha ukizidi kuomba dissolve ages dissolve ages uh, page 676.2 Isovege 676.2 ambapo ina comment John 15 verse 1 kuteremka chini Yes inasema ya kwamba abide in me and, and I in you kaa ndani yangu nami ndani yako abiding in Christ means kukaa ndani ya Kristo inamaanisha a constant receiving of his spirit kuendelea kupokea roho wake kila wakati abiding in Christ means a constant receiving of his spirit ya kwamba kukaa ndani ya Kristo Yesu ni kuendelea kupokea roho wake uh, kuendelea a life of and reserved surrender to his service ni maisha ya kuweza kujitoa kabisa bila kubakisha kwa utumishi wake 
channel of communication must be open continually between man and his god amen ya kwamba sasa njia ya mazungumzo kati yake na na yesu iweze kuwa ya kwamba iko wazi siku zote as the vine branch constantly draws the sap from the living vine na kama vile yule mti ama ile tawi inapokea eh, maji yake ama manufaa yake kutoka kwa lile shina uh, so are we to cling to Jesus vivyo hivyo na sisi tuendelee kukaa ndani ya Yesu and receive from him by faith the strength and perfection of his own na character tuendelee kuweza kupokea ndani yake kwa njia imani nguvu na ukamilifu wa tabia yake mwenyewe kwa njia Yesu Kristo kwa hivyo na hapo tunashauriwa tuendelee kukaa ndani yake hiyo ni John 15 ambapo tunaambiwa kwamba yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Kwa hivyo tuendelee kudumu na kukaa ndani yake. Kwa hivyo Mkristo ambaye ataweza kufaulu kufikia hiyo experience ambayo tumeweza kusoma hapo ni yule ambaye ataendelea kukaa ndani yake bila kutinyizika. Desire Vages 208.2. Unasema? Uh-huh. Jesus Jesus repel the charge of blasphemy. Ya kwamba Yesu akaweza kuondolea ama ku, eh, kurekebisha ile hali ya ya, ya kukufuru my authority he said ya kwamba um, mamlaka yangu akasema for doing the work of which you accuse me uh, ya kuweza kutenda ile kazi ambayo kwa sababu hiyo mnani hukumu is that i am the son of god ni, ni kwa sababu mimi ni mwana wa mungu one with him in nature mimi in will ni mmoja na yeye katika asili katika mapenzi na katika makusudi in all his works of creation and providence na ya kwamba katika kazi zake zote za uumbaji na na, na na ya providence eh, na katika, katika kazi yake yote ya ya, ya uumbaji na, na kupeana i cooperate with god I, uh, na shirikiana na Mungu the son can do nothing of himself kwa sababu mwana hawezi kufanya jambo lolote mwenyewe but what he sees the father do lakini kama jinsi anavyo baba akifanya uh, The priest and rabbis were taking the son of God to task for the very work he had been sent into the world to do. Ya kwamba uh, wale makuhani uh, makuhani pamoja na waandishi walikuwa wanachukulia mwana wa Mungu uh, aweze kuwajibika kwa kila uh, kazi ambayo alikuwa ametumwa duniani kufanya. Uh, kwa kila kazi ambayo ameweza kutumwa duniani kufanya. But they are sins they had separated themselves from god lakini wanaonekana kwamba wamejitenga wenyewe na mungu and in their pride they were moving independently of him na sasa katika kiburi walikuwa wanatembea bila ya kuweza kumtegemea yeye they felt sufficient in themselves for all things wakawa wanaridhika wenyewe kwa katika mambo yote and realized no need of a higher wisdom to direct their acts na awaliweza kuona ya kwamba hawakuwa na hitaji lolote la ya hekima ya juu zaidi ya kuweza kuelekeza matendo yao. But the son of God was surrendered to the father's will. Amen. Lakini mwana wa Mungu alikuwa amejinyenyekeza katika mapenzi ya Mungu ya baba and dependent upon his power. Na alikuwa akitegemea sana uwezo wake. So so utterly was Christ emptied of self. Kwa hivyo Yesu kabisa alikuwa hana ubinafsi that he made no plans for himself. Na basi hakujipangia mipango yoyote mwenyewe. He accepted God's plan for him. Aliji, aliweza kukubali, kukubaliana na mipango ya Mungu kwake. And day by day the father unfolded his plans. Na siku baada ya nyingine baba akawa anamfunulia mipango yake. So should we depend upon God? Vivyo hivyo na sisi tuweze kumtegemea Mungu. That our lives may be the simple outworking of his will. Ili kwamba maisha yetu yaweze kuwa kwa urahisi ni utendaji kazi wa mapenzi yake. Amen. Amen. What a wonderful Um, quote ambapo inatuonyesha tuna surrenda ili tuweze kufikia experience ya yule mwandishi wa wimbo itabidi kwamba self imeweza kufa na sasa Yesu ndiye ana direct our, our steps kwa njia roho wake yeye ndiye anatuongoza yeye ndiye anatuelekeza hatutakuwa independent kwa maana tumeona ya kwamba wale mafarisayo walidhika na hali zao na wakawa ya kwamba wao wenyewe ndio walikuwa wanajipangia mambo yao na walikuwa hakuna mwelekezi Mungu hakuwa pale ili aweze kuelekeza vitendo vyao. Kwa hivyo uh, tuzidi kuweza kuomba siku zote kwamba Mungu aweze kudirect our what our steps. 
aweze kuwa our guide kiongozi wetu mwelekezi katika mambo yote uh, tuweze kuguza tena kitabu cha Dissolve Angels 121.1 busikia tena ushauri mwingine ambao tunapewa pale ya kwamba Mungu sasa kuelekeza watu wetu kujipeana kwa Mungu uh, pale pia iko na a very wonderful quote ambapo 121.1 inasema when Christ said to the tempter wakati Yesu uh-huh. When Christ said to the tempter, wakati Yesu alipomwambia yule mjaribu, man shall not live by bread alone, ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, but by every word that proceeds out of the mouth of God, lakini kwa kila neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu. He repeated the words that more than 1400 years before, aliweza kuyarudia maneno ambayo kwa miaka 1400 hapo mbele, he had spoken to Israel alikuwa ameweza kuwazungumzia kwa Israeli the lord thy god led thee these forty years in the wilderness ya kwamba bwana mungu wako aliweza kuwaongoza miaka hii arobaini katika jangwa and he humbled thee na akaweza kuwanyenyekeza and suffered thee to hunger na akaweza kuachilia muweze kuwa na njaa and fed thee with manna na akaweza kuwalisha na mana which thou knowest not na wewe bila ya kujua neither did thy fathers know wala baba zenu hawakuweza kujua that he may make thee know that man does not live by bread only ili aweze kuwa fahamisha mpate kujua kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu but by every word that proceeds out of the mouth of the lord lakini, man live. lakini ni kwa ajili ya kila neno ambalo linatoka katika uh, kinywa cha bwana mwanadamu hataishi in the wilderness sasa tuzingatie hapa pale jangwani when all means of sustenance failed wakati ambapo njia zote za kuishi ilikuwa ime weza kuwa imefaili God sent his people manna from heaven Mungu aliweza kuwatumia watu wake maana kule mbinguni and a sufficient and constant supply was given na kweli wakaweza kupewa cha kutosha na ya kila wakati this provision was to teach them na hii e, kupewa kuku ilikuwa kati yao was to teach them ah uh, ilikuwa iweze kuwafunza that while they trusted in God and walked in his ways ya kwamba kwa wakati wote ambapo walikuwa ki mtegemea Mungu na kuweza kutegemea njia zake he will not forsake them hataweza kwa sababu Bwana Yesu asifiwe hebu tuweze kutulia kidogo kabla ya kuweza kuendelea ya kwamba katika pale kuna lesoni ya kwamba wakati mwingine na hii ni lesoni ya maana sana kwa maana katika wakati huu tunaona wa Kristo tunafikia kwenye point njia panda katika safari zetu umeona hapa all means of sustenance il fail sasa ni nini imebaki ikiwa all means ya kukulisha ya kupatia maji ya kupatia chakula imefail ni nini iko mbele yako kifo Bwana Yesu asifiwe tuko pamoja kweli eti wakati wa jangwa pale jangwani alipowaongoza Mungu akataka kuwafundisha kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu lakini kwa kila neno litokalo katika kinywa cha na wabasi wakapitia katika experience ya kule jangwani na wakaambiwa ilikuwa kabisa asilimia moja wa trust Mungu waweze kumtegemea Mungu ili Mungu aweze kuwafundisha hayo na tunaambiwa ya kwamba wakati kila njia ya kupata chakula ya kupata maji lipo faili Mungu akaweza kuwatolea chakula cha maana kule mbinguni amen amen mara nyingi sisi pia tunaona ya kwamba kwa sababu bado tunajitrust tunaona ya kwamba tu, kwa mfano hebu angalia katika ulimwengu wa siku ya leo angalia jamii ya waadventista ambapo mara nyingi katika kazi wanafungiwa eh, eh, kazi za ama kupewa off katika siku ya ibada lakini wanaona kweli kwamba wasiposhikilia hii hakuna means nyingine ya kusustain their daily needs sasa wengi wanakuwa forced wanasema kwamba basi hatuna njia nyingine juu tusipofuata hii njia tutafanya aje eti njia yote ya kuweza kuanisha ilipofaili Mungu akashukisha maana wapi mbinguni amen amen lakini sasa mara nyingi wa Kristo tunasema basi ni kushikilia ni kitu ya kutushikili 
Lakini sasa hapa tunaambiwa kwamba ilikuwa wamepewa ili waweze kuwafundisha jinsi ya kuweza kutrust Mungu. Kwa hivyo Wakristo wa siku ya leo wanafaa sana kuweza kumtegemea Mungu Aa, na waweze kutembea bila ya kuweza kumkana ye. The Savior endelea mahali ambapo uh, ulifikisha hadi tuweze kufikia at the end of the quote. Inasema the Savior now practiced the lesson he had taught to Yesu alipokuja hapa uh, duniani to Israel. Akaweza sasa kufanyisha kazi ile lesoni ambayo aliweza kuwapatia wana wa Israel. Israel. Wa Israel. Yeah. By the word of God but by the word of God na sasa kwa neno la Mungu saka had been given to the Hebrew host uh, yani saka msaada yes eh, msaada. ya kwamba kwa, kupitia kwa neno la Mungu msaada ilitolewa kwa wana kwa waibrania and by the same word it will be given to Jesus na kwa neno hilo hilo msaada ilitolewa kwa Yesu he awaited God's time to bring relief alieza kusubiri hadi wakati wa Yesu wa Mungu kuweza kuleta nini kuleta msaada He was in the wilderness in obedience to God. Alikuwa pale jangwani akiendelea kutii Mungu and will not obtain food by following the suggestions of Satan. Na angeweza kupata chakula kwa kufuata mapendekezo ya nani? Yeah, ya shetani. In the presence Sasa hapa of... pia sisi swali. Mara nyingi tunatafuta chakula, tunatafuta riziki, tunatafuta mambo kwa kufuata suggestion ambayo ni ya shetani. Shetani. Kwa sababu sasa Yesu wako kwa njia panda pale jangwani. Ako na njadi anataka kuzimia. Shetani anatoa njia mbadala ya yeye kuweza kupata chakula. Vivyo hivyo na sisi. Ndio unakuta wizi, unakuta aina yote ya, ya, ya ukora kwa maana mtu sasa shetani anamsuggestia usipopita njia hii basi hali yako itakuwa sa Na usipoiba, usipopita njia hii basi utafaili. Na ndipo sa tunaona shida aina zote katika dunia hii ya kutokuwa waaminifu. Lakini ikiwa tutasubiri na kumtegemea na kufanyisha pia sisi kwa maana kila mmoja hapo ni stage ya kufanyisha neno hili kazi ambalo Yesu aliweza kufundisha wana wa Israeli. Kwa hivyo lazima tukue sinsia hata wakati wa majaribu mazito. Simulisikia mwimbaji akisema hata majaribu makali azita nitenga na nani? Na mokozi. Kwa hivyo japokuwa umeletewa jaribu nzito ya kwamba unataka kuzimia na mbele yako ni kifo kwa sababu hakuna njia ingine sasa ya kuendelesha maisha endelea kumtegemea Mungu. Malizia quote. Basi nasema uh-huh. in the presence Mbeze. of the witnessing universe na sasa mbele ya uh, mbele ya ulimwengu ambao ulikuwa unashuhudia He testified that it is a less calamity to suffer whatever may befall. Amen. Yesu akaweza kushuhudia kwamba it is a less what? Calamity, calamity. ya kwamba ni shida ndogo sana kuweza kuteseka whatever whatever may befall than to depart in any manner from the will of God. Amen. Akaweza kutestify kwa ulimwengu the whole universe ya kwamba ni afadhali kuteseka kuliko kuondoka hata kwa njia kidogo katika mapenzi ya nani ya Mungu na hapo ndipo sasa tun- sincerity a sincere christian hata kama maisha itakuwa ngumu hata kama utafutwa kazi hata kama utapoteza nini lakini ukue nini hiyo ndio tunafundishwa with the leaven uh, unleaven bread mkate usiotiwa nini inasimamia Mkristo ambaye amejituma, amejiachilia, amejipeana kiasi ya kwamba hata kama ni majaribu mazito kiasi gani ataweza kufanyisha hii neno a uh, practice. Amen. Wa Korintho wa pili 4:11 kwa hivyo hadi wakati tutaweza kufikia mahali ama point kama hiyo kweli. Eh, inasema hivi siku zote tutachukua katika mwili kuwawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika mili yetu. Kwa maana sisi tulio hai neno la mwisho hapo chini nasema sisi tulio hai siku zote siku zote tuatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ajili ya Yesu. ili uzima wa Yesu na udhihirishwe katika mili yetu ipatikanayo na mauti. Amen. Death to self. Kwa hivyo mkate usiotiwa chachu bado inasimamia tumefilia ubinafsi 
na wacha chochote ikuje onawawe hatuwezi kudipart katika njia ya Mungu. Tumalizie ikiwa our last quote um, uh, two quotes two more quotes dissolve ages 73.3. Aya sikiza sikiza sasa hii vile Yesu alianza kufanya. 73.3 nasema Jesus carried into his labor cheerfulness and tact. Yesu alianza kuendelesha katika kazi yake furaha na pia um, na pia ile hali ya kuwa tact yani werevu. Uh-huh. It requires much patience and spirituality to bring Bible religion into the home life. Ya kwamba ina, inahitaji zaidi ya kuwa na subira na u, utakatifu yani spirituality ili kuweza kuleta dini ya Biblia katika nyumbani mwetu and into their workshop na kuweza kuwa Mkristo ukiwa pale kazini to bear the strain of worldly business na kuendelea kuendelesha shughuli za ama mzigo wa biashara za dunia hii and yet keep the eye single to the glory of God na wakati huo huo bado uweze kuwa mkri Mkristo ama jicho lako liweze kuwa tu katika utukufu wa Mungu. This is where Christ was a helper. Hapa hapa ndipo Yesu Kristo anakuwa msaada. He was never so full of worldly care. Hajawahi kuwa na masumbuko mengi ya maisha haya as to have no time or thought for heavenly things. Ili kiasi ya kwamba amebebwa hana nafasi ama muda mm. ya kuweza kutafakari mambo ya bingu wote kote. Often he expressed the gladness of his heart by singing psalms and heavenly songs. Hebu sikia, ati ye, siku zote ali, ali, aliweza kudhirisha furaha ya moyoni mwake kwa kuweza kuimba nyimbo za zaburi Often za bingu. The, the dwellers in Nazareth had his voice raised in praise and thanksgiving to God. Na wakati mwingi wakaaji wa Nazareti walisikia sauti yake ikiwa imeinuliwa kumsifu Mungu. He held communion with heaven in song na alikuwa akizungumza na bingu kwa njia ya nyimbo and his companions complained of weariness from labor na wakati wenzake walikuwa wana wana uh, wanalalamika kwamba wamechoka sana juu ya kazi they were cheered by the sweet melody from his lips Yesu alianza kuwachangamsha kupitia kwa nyimbo ambazo zilitoka katika ulimi wake His praise seemed to banish the evil angels and like incense na sifa za wimbo uimbaji wake ilikuwa kana kwamba inawafukuza wale malaika wa ovu and like incense fill the place with fragrance na kama ile ile um, manukato iliweza kujaza uh, mahali pale na harufu nzuri the minds of isiaras were carried away from their earthly exile to the heavenly home na sasa wale wafuasi wa wake walibebwa kimawazo kutoka katika mahali pa dunia hii ya shida hadi katika bingu hadi katika nyumbani mwa mbinguni amen Mwana Yesu asifiwe so uh, pia na sisi tunaambiwa katika safari hii ili uweke religion of Christ katika kila mahali kila mahali ni saa yote uweze kuput the channel of communication between you and between your soul kati ya moyo wako na bingu ikiendelea mazungumzo kati yako kwa maana tunaambiwa ni vigumu sana si kitu kidogo ati umulete yes, Yesu akue na wewe katika biashara iwe ya kwamba ujabebwa na umsahau si jambo ndogo kuweza kumpe, kuwa na Yesu ukiwa shambani ama katika mahali popote hiyo kwetu uweze kuandika ufuatilie sana ni amana sana na ya mwisho tusome uh, tufungulie dissolve ages page 89.4 Nasema ndio Jesus did not contend for his rights. Aya alipopambana na akawa ya kwamba ameweza kujaribiwa na akawa haki zake zimeweza kukanyagiwa chini hakutetea haki zake. Hebu sikia sisi mara nyingi tunatetea hii ni haki yangu hii ni haki yangu. Kwa nini umenidhulumu hivi? Kwa nini umenidhulumu hivi? Yesu eti wakati alijaribiwa hakuweza kupigania haki zake. Endelea Often his work was made unnecessarily severe. Wakati wake wakati mwingi kazi yake ilianza kufanywa bila sababu kuwa ngumu because he was willing and uncomplaining. Kwa sababu yeye alikuwa tayari na pia hakuwa na lalamika. Yet he did not fail nor 
become discouraged. Lakini hata hivyo hajafaili wala hajavunjika moyo. He lived above these difficulties. Yeye aliishi juu ya majaribu haya. As if in the light of God's countenance. Kana kwamba kana kwamba ako katika nuru ya uso wa Mungu. He did not retaliate when yeah, roughly used. Hakuweza kujibizana wakati alitumika vibaya roughly used but bore insult patiently lakini hata hivyo aliweza kuchukuana na majaribu yale na makufuru yale kwa uvumilivu amen mm-hmm. haki zako zinaweza kanyangiwa chini Yesu hakukomplain aliendelea hivyo vizuri sana na hivyo ndivyo pia na sisi tunafaa kuwa kwa hivyo sawa na yule mwimbaji hata kama utapitia kwa majaribu moto tuweze kuchukua mfano huo wa Yesu pia first uh, 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 peter first uh, peter chapter 2 verse 21 to 23 alipotukana akurudisha matukano alipofanywa madhara yote aku akujibiza first peter chapter 2 uh, um, and verse number 21 to 23 Inasema kwa sababu ndiyo mlioitiwa maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo kielelezo mfuate nini nyayo zake yeye hakutenda dhambi wala ila ikoonekana kinywani mwake yeye alipotukano hakufanya nini hakurudisha matukano alipoteswa hakuogofia bali alijikabidhi kwake yeye haukumbuye kwa haki amen on your own time soma dissolve ages page 300 and one dissolve dissolve ages 301 kuanzia hapo uh, dot 1 na utaweza kuona maisha ya Yesu ya kwamba yeye ambaye ni kielelezo chetu he was sincere na hakuwa iondoka kwa njia ya Mungu hata kama aliweza kujaribiwa kwa njia gani kwa hivyo asanteni sana kwa muda wenu tumeweza kuangalia siku ya leo the unleaven bread na hivyo basi na maana yake inamaanisha tuweze kujitolea kabisa na experiences zetu kama wakristo iweze kubadilika and with nothing between praise the lord amen, amen. amen. sijui kama kuna any comment ama ama swali yoyote kabla hatujaweza kufunga hivyo langu ni Mungu atusaidie tuweze kusimama imara tuweze kum uh, kuachilia roho wa Mungu afanye ndani yetu kazi atuombe kwa kadri ya mapenzi ya Mungu atushindanie katika majaribu yote tunapojipeana kwake kwa maana ame, uh, kulingana na Yesu aliamua kwamba hakuna chochote ambaye ingeweza kumtenga na baba amen amen so uh, kwa hayo machache Bwana alibariki neno lake na wacha tuweze kunyenyekea na ili tuweze kupata umbi acha tuweze kuomba Mtakatifu 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 mumbaji wa bingu na nchi Fasi njema tena wakati huu wa asubuhi tunasema ni asanti kwa neno lako la asubuhi ambalo kweli imekuwa kiamsha kinywa kwetu Umetufunza jinsi uliweza kujikipeana na kujikabidhi kwa baba au kuweza kuvutwa na majaribu na anasa na raha za dunia wala ukuondoshwa na majaribu makali na mazito ambayo aliweza kukuelekeza ili kukuondoa katika Yesu katika njia lakini uliendelea kumtegemea baba na wewe ukaendelea kushikiliwa kipata nguvu na uweza na mwishowe ushindi kwa ajili yetu mkondo ni huo huo kwetu tusaidie tuweze kujisalimisha kwako na chini ya utawala wa roho wako mtakatifu. Tusaidie tuweze kuwa wa kweli na tuweze kuwa wa Kristo ambao ni sincere. Was, wanaomaanisha kwa neno na katika tendo ya kwamba wao ni wako. Kwa hivyo utusaidie sana. Endelea kutuombea ili kutaka kwetu na kutenda kwetu iwe ni kwa kadri ya mapenzi yako. Tushikilie sote watoto na vijana na hata watu wazima maana siku zote katika maisha haya tuko kwenye changamoto lakini umetuonyesha kwamba wewe uliyetembea juu ya haya magumu you walked above these difficulties au kujibizana ama kutetea haki zako mwenyewe 
kwa hivyo utusaidie kwa maana mara nyingi urafiki wetu undugu wetu inapotea wakati tunapongangana kutetea kila mmoja haki yake na kujiondoa katika hatia kwa hivyo utusaidie ili kwamba kweli tuweze tuna tunahitaji kubwa wa kuweza kukombolewa na kurekebishwa dhidi ya ubinafsi kwa hivyo uweze kuwa pamoja nasi kila mmoja tubadilishe tushikilie na hata masomo mafundisho ambayo yako mbele yetu endelea kutumia watumishi wako ili watoe katika zina yako yaliyo yako na kuweza kupanda katika miwe yetu ndio maombi yetu masamema ni katika jina la Kristo tunaomba na kuamini amen, amen.